Hello, everybody. Good evening. Hello, teacher. How are you tonight? <clears throat> How do you feel? <laughs> are you guys okay? Are you okay? How do you feel tonight, Jacqueline? Do you feel better? I'm better. <laughs> Gracias. Oh, okay, great. Great. Yeah. <laughs> I want to see you happy. Yeah, I want to see you in good health. Yeah. Okay, people. Welcome, everybody. Today is Friday. It's a very good day to have a class, right? Friday is a very good day to have a class because tomorrow some of you are not working. Okay, some of you are not working. We but are some of us. Teacher. I'm sorry. We are animator. Yes, are you? All right, there you are. <laughs> <laughs> so let the party begin. <laughs> yeah, let the party be begin. Okay, people, so today we have to uh, continue with the um, uh, unit two content. And I just want you to think about what have we learned in this unit. A ver, ¿qué fue lo que hemos visto en esta unidad? A ver, en la unidad number two, unit number two. ¿Qué hemos visto? What's the name of the unit? The name of the unit, do you remember? Mm -hmm. No remember me. Don't you remember? Oh my God. Okay, no problem. Let's remember then. Mm -hmm. Let's bring these to our minds. Imperative verbs. Okay, imperatives. Uh huh. Uh huh. Well, mm. how often? How often? Mm -hmm. Mm -hmm. Have to, has, has to. Correct. Mm -hmm. So this Need was to. exactly. Mm -hmm. So the unit two name was ongoing activities. Okay. Ongoing activities. It means that we talked about the things we have to do in our jobs with what frequency or how frequently we do those activities. Remember, we saw the adverbs of frequency and we saw the adverbs of time using and saying when. Today, we want to complete that part because we need to know how to say when and the date is a part of those answers, okay? How to answer the question when saying the date. That's the only part that we are missing, okay? And ongoing activities uh, were also with instructions, commands, directions, with the imperative sentences. All right. So, yes, this is what we studied in this um, unit, yeah? So let's bring out some verbs, okay? Just as a manner to start the class, all right? Remember, you just say call, call, yeah? Call, third person calls, call, calls. Mm -hmm. Say, says. Bye. Bye. Mm -hmm. Third person buys. Buys. Mm -hmm. 
Cell. Cell. Cells. Cells. Attend. 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 Third person. Attends. Attender. Yes. Tends. Mm -hmm. You give. Give. Gives. Give. Yeah. Stand. 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 Right. 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 Mm -hmm. Spend. 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 Go. 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 Goes. Goes. How. How has. Has. Do. Do. Does. Does. Make. Makes. Supervise. Supervises. 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 Exactly. Pay. 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 Watch. Watch. Watches. 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 Yes. Watch B. B. Mm -hmm. B. Third person of B. Is. Nice. It's okay. Mm -hmm. Yes, it is. Uh -huh. Reply. Mm -hmm. Replies. Replies. Mm -hmm. Assist. 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 Third person. Assist. Just assists. On the yeah, two letter S. Yeah. Mm -hmm. Montón de S. Yeah. <laughs> oh my God. So, Pay. Pay. Mm -hmm. Help. 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 Third person. Help. Okay. Where? 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 Request. This is request. Re request. Request. Mm -hmm. Request. Requests. Study. 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 Studies. 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 Count. 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 Work. 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 <clears throat> Keep, 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 read, 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 and let's read, the imperatives. Okay? Let's read, the imperatives. Look. Call me. Call me, call clients, call me please. Okay. Call clients, call me Ok, lo que estamos haciendo ahorita es diciendo los imperativos. Leamos, vamos a ver. Let's read. Say my name, se puede. Yeah. Say please. Say, please. <laughs> Say my name, please. Okay. <laughs> no, this is just joking. Ok, yeah, but you can say that. Mm -hmm. Yeah. Say please. Say your name. Say my name. Say their name. Mm -hmm. Mom. A mí me va a dar un poquito de la mente. Ok. Bye. Leamos ahí, leamos. Bye. 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 Bye.
Exactly. Buy groceries. groceries. Esta palabra se puede pronunciar como groceries or shreds. Okay, buy groceries. Groceries. No, you should. should okay. Pero es las dos eh, usualmente aceptadas. You can say buy groceries or buy groceries. Okay. Ah, ¿y qué significa? A ver. What does it mean? Golosina. Medicina? No. No. Costan comestibles. Golosina. Todo lo que se pueda comer. Exacto. Todo lo que usted guarda en su alacena. Todo lo que va a comprar al sur. ¿Ya? ¿Sí? There you go. Sell the product. Sell, sell the product. Give instruction. Send emails. Send emails. Write a memo. Write clear. Write clear. Spend money. money. Go to the doctor. doctor. Go to the doctor. Have mercy. You know what is that, right? Have mercy? Yes. What is it? Envia. I'm sorry? Envia. Yeah, that's true. Mm -hmm. Yeah, apiadate. Yeah. Mm -hmm. Do your homework. Mm -hmm. Make, make your bed every, every morning. morning. Do you do work? Make your bed every Thank you. Supervise Thank you. Thank you. Thank you. Es que se me movió. Se me movió. I'm sorry. Uh -huh. Okay. ¿A quién está ahí? Vamos. Make your bed every morning. Uh -huh. Ahora, leamos todos este. Make. Do your, do your homework. Yes, please. Do your homework. Today is Friday. We need to complete until unit two, right? Up to number 10. All right. Homework up to number 10. Continue. Supervise the employee. Supervise the employees. Okay. This is supervise the employees. The employees. Mm -hmm. Yeah. Pay attention. Watch your step. Watch your step. Watch your step. That's a warning, right? Teacher, a question. Pay attention or put attention. What is the difference? The, it's a very big difference, yeah? You put something on or in or inside something, but you just pay attention because you have to pay respect to people. You pay attention, yeah? Okay. You don't put, you just pay attention, okay? Okay. There you go. Mm -hmm. <clears throat> mm -hmm. Be kind. Be kind. Be kind. Be kind. Mm -hmm. Be patient. 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 Mm -hmm. Be patient. Be patient. Nosotros podríamos traducirlo como sea amable, ¿verdad? Sea amable. Eh, pero también se puede traducir como sé bueno. ¿Ok? También esta. Be patient se podría decir sé paciente, pero también decimos ten paciencia. ¿Ok? So be patient, puede ser las dos. There you go. Reply email. Assist customers. Mm -hmm. Esto significa atender clientes. Miren, assist customers. No attend clients. Assist customers. Okay, assist customers. Mm -hmm. 
Are you a co-worker? Mm -hmm. Be happy. Be careful. Be on time. Wear a uniform. Wear a mask. Request information. Study your ABC every day. Exactly. ABCs. ABCs. Own the products in a store. Count on me. Count on me is a conta conmigo. Yeah, Mom, count on me. me yes, this count the products in stock. Count the products in stock means that you have to go and make the count. You have to start counting. One, two, three, four, 25 uh, roll. Uh, I mean, toilet pepper rolls, right? So there you go. So, well. Um. Work hard to achieve your goals. Okay, work hard to achieve, achieve, achieve. your goals. Mm -hmm. Achieve is alcanzar, right? Achieve. Yeah. Give your distance. Keep in touch. Keep it some some simple. 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 Mm -hmm. Okay. Keep your your distance. We know. Keep in touch. Es es mantente en contacto. Okay. Keep in touch. And keep it simple. Es hacerlo fácil. Okay. Mantenerlo así simple. Paso a paso. Yeah. Keep it simple. Sería Como nosotros decimos eh, que no nos sofoquemos y no nos ajolotemos, ¿verdad? Hey, pero no se dice así, pero voy a decir, don't sofoc and ajolot, keep it simple, ¿ok? There you go, don't sofoc and ajolot. There you go, ajá. Uh -huh. Read the instruction, read the report. Ok, there you go. We always say read the instructions, right, first. With the instructions. Hello. Ah, Sergi Jr. There you go. <laughs> Hola, Hola. Hi. Good evening. Okay. Welcome okay. to your English, English class. Hello. Yeah. Hello. Hello. Hi. <laughs> All right, people. So um, mm -hmm. we studied the commands, the instructions, the advice, the prohibitions in this, uh, in this unit, remember? And... Today we go to our unit to review and practice. Okay, this is our class number 10. So welcome everybody, welcome back. And remember, Friday is not an excuse, right? It's not an excuse to skip a class. Thank you everybody for joining to your video conference tonight. The objective for tonight is that we are be, well, you, will be able to review and practice the unit two content. Uh, what were the contents? Well, how often do you, the imperatives, scheduled activities, what do you have to or need to do at your job, origins expressions. But the first thing we want to see tonight to complete all the content is how to say the date because we need to learn how to say, how to answer the questions when, okay? So today we are going to learn how to say the date. So let's move just a little bit over there. And let's start saying that there is no, there is no, uh, um, 
standard way to say the date. There are regional ways to say the date because the standardized is I'm sorry, I, I'm, I'm trying to understand. Flor, did you send a message? Is Flor no, teacher, no sé qué pasó. No sé qué le pasa a mí. Okay, okay. Well, someone is asking me to send an audio, but I don't know which part do you want me to say. All right, continue, guys. Continue. Let's go back to the content. Uh, there is no standard way to say the date. There is a way in the British English and there is a way in the American English. There are other ways socially accepted, for example, in Australia with their English. Um, there is other, let's say, European way. And we have the American way, all right? so. We have these different things. Maybe in China, they have a different way to say the date. But you have to be aware which is the way in the region where you are visiting to say the date correctly. Because if you don't say the date correctly, you will make a confusion. You will become in a confusion too. Because the order of the elements of the date can change opposition right they can be crossed out so starting by that let's say that in in english we don't use the ordinal i'm sorry the cardinal numbers we use the ordinal numbers no cardinal but ordinal which are the cardinal which are the cardinal numbers do you remember one four Five, six, seven, Okay, to practice the cardinal numbers, I just want to ask you uh, three questions. Okay, three questions. The first one, how old are you guys? How old are you, Walter? I am 40 years old. 40. 40. 40. 40. No, 40. Uh -huh. 40. Okay. How old are you, Diana? I am 22 years old. All right. Maria Fernanda, how old are you? I am 27 years old. All right, very good. And how old are you, Sergio? I am 29 years old. All right. How old are you, uh, Jacqueline? I am 38 years old. Okay, Yolanda, how old are you? I am 35 years old. Okay, years. Mm -hmm. Yeah, sometimes the tongue twists. It doesn't matter, okay? Uh, Wendy, Sophia, how old are you? I am 25 years old. All right, great. Uh, Miss Wendy, Baires, how old are you? I am 35 years old. All right, and Jenny, how old are you? I am 22 years old. All right, very good. Uh, let's say, um, Francisco, Francisco Javier, how old are you? I am 22 years old. Okay, great. Now, everybody, I want to hear you saying this question, okay? How old are you? Everybody, please. 
How old are you? 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 Okay, I will say some names, okay? Uh, Francisco Javier, please, say the question. How old are you? Okay, Maria Fernanda? Flor? Hello, teacher. Please, read the I question. Am. Okay. How, how old are you? Ok, para que esta frase no les cueste Florcita y todos los demás, hay que abrir la boca como A, ah, how, ok, how, porque si no les va a costar en how or, no, no sale con O, sí, entonces sale. hay que hacerlo con A, ah, ¿verdad? Entonces con A, ah, how old, mire, how old. How old. Yes, there you are, Flor. How old are you? How old are you? Yes, there you are. María Fernanda, please say the question. Thank you. How old are you? Yes, that's great. Eh, Merari, please read the question. Miss Merari? Miss Kimberly? How old are you? All right, very good. So, remember, we use cardinal numbers to say the age, okay, the age. I'm 27, said Maria Fernanda, if I'm not wrong, okay, years old, etc. Okay, what's your phone number? What's your phone number? Do you remember how to say the phone number? Okay, who wants to say the phone number? Yo. Okay, please, go ahead. Ah, yo pensé que me fue animal. Seven, five. Uh -huh. Six, one, uh, two, zero, uh, three, one. Okay, let's say this number in a most um, colloquial way. Seven, five, six, one, seven, five, six, one, two, oh, three, one. Okay, vamos a ver de nuevo. Seven, five, six, one, two, oh, three, one. This is the way to say the phone number. It's not that you are going to say the numbers fast. It's that you are going to give a pause between the two groups of numbers, okay? You can say seven, five, six, one, two, oh, three, one. You can say that too, all right? But uh, you can say seven, five, six, one, because we are um, conditioned to uh, say this into four numbers, okay? So let's continue, guys. How much is the bus ride in San Salvador? We can say ride or we can say fair, all right? Fair. And let me just do right the other fair. Yeah. Fair. Fair es el pasaje, ¿sí? Ride, es ta, el bus ride, es como decir el viaje del bus, right? How much is the bus fare in San Salvador? It is a quarter. Huh? It is? A quarter. Uh-huh. Okay. Okay. It is a quarter. Um, yeah, we could say a quarter, but well, not quarter, never ever. Okay, but quarter. Yeah, not quarter, but quarter. And we could uh, simply say also 25 cents. All right. 25 cents cents but we have two different firsts right we have two different firsts you know the 25 cents is for the micro bus right and what about the bus Twenty cents. 25 cents 25 cents yeah that's the correct answer diana thank you 
Okay, so 20 cents. Okay, there 70, you go. 75 cents. 75, oh, okay. Now I think you understood from your place to San Salvador, right? Is that yeah. correct? Ah, oh, right. But we said in San Salvador, so it's kind of different. So if I say from, where do you live, Sergio? From, from San Sebastián, San Vicente. Okay, how much is the bus fare from is San Sebastian San Vicente, right? Mm -hmm. Okay, then to San Salvador. Yeah, there you are. Yeah. Seventy-five cents. Okay, this is a different fare, right? Because this is in San Salvador, like in a, in a local uh, uh, jurisdiction. And what about the other one? Well, from one city to another city. All right, there you go. There you go. These are cardinal numbers. Remember, cardinal, cardinal numbers. Yeah, cardinal numbers. ¿Para qué usamos los nombres, los números cardinales? Cardinal numbers. Years. Ages. Years. Uh huh. Phone numbers. Phone numbers. Addresses. Price. I'm sorry. Price. Prices, yeah, prices, mm -hmm. prices, mm -hmm. Quant to quantities, 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 yeah, mm -hmm. quantities, mm -hmm. yeah, you can say quantities and it is okay. I love to say the letter T, this is why I was explaining that at that time. So quantities in amounts, yeah, amounts. Uh, we could say that we use these for any other countable noun, right? There you go. So we use the cardinal numbers for those things, but we don't use the cardinal, num uh, the cardinal numbers to say the date, never, ever. Okay, never ever. The date it's given in the ordinal numbers. Okay, what are the ordinal numbers? The first three are totally different to the others. First, first. second, third. Tenemos the word number, tenemos el número en letras, que se dice word number, y tenemos el símbolo o el número en números, ¿verdad? <ríe> o sea, tenemos el símbolo. So, first, ponemos el uno y vemos en qué termina la palabra first. Es... Sí. Sí. Entonces le agregamos al uno es sí. Y ahí decimos first. Y cuando lo vemos, decimos first. ¿Ok? Vamos. Second. Second. Ponemos el number two y le agregamos con qué letras termina second. And D. And D. So we add and D to the number two. And then we read it like second. Second. ¿Ok? What about the third? We... Right, the number three and RD. 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 And we read these numbers first, second, third. Please repeat. First, third, first, third, second, second. Third. 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 Uh -huh. 
Yeah, claro. saquen la lengua así de, no importa que exageren claro. ahorita, que escupan, que lo que pase, no importa, claro. pero hay que hacer ese sonido así. Third, ¿ok? Third. Terminamos con el sonido de. Third. Okay. Exacto, bye. Vamos a aprender una diferencia que tenemos en el español con el inglés en la pronunciación de la letra D. Ya la hemos platicado antes, pero veamos ahorita. Si usted dice, ay, yo creo que ya los puse a decir la palabra dundo, ¿verdad? Digan dundo. Dundo. Ajá. Dundo. Vea que no decimos dundo. adentro, dundo. Vea que no decimos dundo. Así diríamos si lo leyéramos con el sonido de la letra D en inglés. Adentro de los dientes, atrás, ¿ok? Atrás de los dientes, pegado y tensa la lengua hacia arriba, al paladar. D, D. La letra D, nosotros la decimos aquí, de D, D. Pero ese no es el sonido de la letra D en inglés. La letra D se dice D. Ya, ya, ¿ok? Adentro, no saco la lengua. A ver, quiero escucharlos a todos diciendo da. Da, 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 da. Sin sacar la lengua, adentro. Ya, 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 ya. ¿Ok? Ajá, no es da, es da. Adentro. Da, da, da. Ok, ¿por qué hago esa diferencia? Porque, por ejemplo, cuando decimos third, tenemos dos sonidos. Tenemos el sonido de H, que es fuerte, que es el de sacar la lengua. Así como una Z de zapato español, ¿verdad? Third, pero tenemos que sonar esa D. Entonces, si la sonamos como en, en español... Nos va a sonar así, miren, third, third, no podemos, no se puede. Entonces, third. necesitamos hacer esta third. D adentro y esta TH afuera. Third, 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 yeah? third, third. third. Ok, bien. Pasando al otro punto, la letra TH, las letras TH tienen dos sonidos. Tienen el sonido fuerte y el sonido suave. Si decimos, por ejemplo, this, that, those, es como la letra D de nosotros. Cuando decimos dedo, es lo mismo. That, this, those. Pero acá necesitamos soplar. Ese sonido que hacemos como d, 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 lo vamos a hacer con soplido. Vale. Quiero que vayan a Google ahorita. Todos vayan a la búsqueda de Google, por favor. Y escriban. Ok. En el browser pueden escribir. Fourth. Ok. Fourth. Uh -huh. All right. ¿Ahí lo tienen ya? ¿Lo tienen ya? ¿Listo? Escuchemos el sonido. ¿Cómo pronunciamos ese sonido? Lo que yo estoy diciendo. Fourth. ¿Ok? Lo tenemos. Uh, Fourth. ¿Listen? Fourth. Fourth. todos? Fourth. 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 Mm -hmm. Fourth. Yeah. Okay. There you have it. Y así sucesivamente. Fourth. Fourth. Okay. Stop sharing. Se los pongo así porque a veces piensan, ay, no, esta ficha tan exagerada ni así ha de sonar. Así suena. Y tiene que sonar. Si no, le van a ver así como cuando nosotros pensamos que alguien no es educado, o sea, no ha tenido escuela, ¿verdad? Entonces, así lo van a ver, de acuerdo a cómo uno pronuncia. Entonces, queremos aprenderlo bien. Vamos a ver entonces los números y los vamos a pronunciar de la manera correcta. 
the most appropriate way. And here we go. Vamos. Tenemos fourth, fifth. Miren, fifth. Aquí no van a decir five. Aquí es fifth. 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 Sixth. Tiene que sonar ese TH. No se oye. Vamos. Hay que hacer el Fifth. intento. Seventh. 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 Eighth. Eight. 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 A ver, hagamos todos el sonido porque no se los oigo. Eight. ¿Vamos a ver? Ah, ahí va. Eso. Eight. Eight. No es con T. Eight. No es con T. Aquí no se pronuncia con T. Así. Right? Eight. Vamos. Exactly, bye. Entonces, lo que cambia en las word numbers serían, por ejemplo, fourth está bien, está correcto como lo conocemos, el four no, no cambia, ¿verdad? Y le agregamos TH. El five sí cambia, ¿verdad? A fifth. Y la VE ya no es VE. Ahora es una F. Y se le agrega TH. Fifth. ¿Ok? Fifth. Ahora tenemos six. Tenemos seventh. 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 Está escrito igual. Eighth, eighth. Este también está escrito igual. Ninth. Se pronuncia como el nueve, solo que sin la E. Without the letter E. Ninth. Mm -hmm. Tenth. Vamos a lo siguiente. Vemos que todos los teens, ¿verdad? los teen se convierten en teens. 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 Vamos a hacerlo desde el 11th hasta el 19th. Vamos todos. Quiero oírlos a ustedes solitos. Vamos. 11th. 12th. 13th. 20. Bye. Ahora en el 20, hasta aquí hemos llegado bastante bien. Ahora, aquí en el 20 vamos a cambiar en el word number the letter Y. Y la vamos a cambiar por una I. Le vamos a agregar letter E and the TH. No vamos a decir 20, vamos a decir 20F. Así como se lee, así como se escribe, así se va a pronunciar. 20F. 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 Así, con la lengua de fuerita. Va, en la escritura, desde los que vamos a continuar después del 20th, vamos a poner un dash. Ok, we are going to compound the noun. We will compound this word number with two words. 20. And then I restart with the first one that it is first, okay? So 21st, but with a dash. 21st, 21st, 22nd, 23rd, okay? 23rd. Vamos a ver ahora ustedes. 21st, 22nd, 23rd. 22nd, 23rd. 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 Yes. Bueno, de ahí todos los demás vuelven a ser igual. Miren, vuelven a ser igual desde el 4 hasta el 9, igualito como los aprendimos allá en los que eran de unidad, ¿verdad? Ok, vamos a ver entonces. 23rd, I'm sorry, 24th, 25th, 26th, 
27th, 28th, 29th, 30th. Ah, 30th. Mm. Igual que el 20, cambia el 30. Okay? Igual va a cambiar el 40. Igual va a cambiar el 50, 60, 70, 80, 90. Y el 100 es 100. Ok, nada más. Así. Vamos a ver entonces. Acá, recordemos que cuando llegamos a la decena y vamos a volver a empezar la cuenta, va first, no 31. Va a ir 31st, 32nd, 38. Pero como, how many days are in a month? How many days are in a month? Mm -hmm. How many days are in a month? Thirty, teacher. Thirty or thirty-one. Okay. Thirty or thirty-one. Entonces, vamos a llegar hasta el 31st en nuestra cuenta aquí en la clase. ¿Ok? Vale. Ahora, vamos a ver entonces, ir recordando eso, ¿sí? Es el primer elemento, the date. Uh -huh. De ahí tenemos how to say the year. How to say the year. ¿Ok? How to say the year. We have these long numbers, okay? The long and complete and full number, yeah? Our current year is 2023, right? 2023. And in some places, it's acceptable to say 2023, okay? 2023. We know that number, it's a long number. Yeah, but socially, they have a rule to say the year separating the two numbers apart, okay? We separate two numbers apart. So, in this case, we'll say 2023, okay? We divided this number into two parts, 20, 23. All right. Now, how do we say the other years? This is the current year. Current. Current. Let me just put it over here. Current. Current year means el año en curso. Yeah. Current year. Current year. So what's the current year? The current year is 2023. Okay. But if we divide this number, we could say the current year is 2023. All right. Let's start by saying this year. Okay. This year. How do we say this year? The first one in this list. If we divide into two parts, okay, we'll say 1502, okay, 1502, okay, the full number will be 1502, right? 1,502. But we divide it and make it easier. And say, a ver, ¿qué año es este? What year is this? 1502. Yes. 15. 15. 1502. Everybody, I want to hear you very... Uh, Natural, 1502, 1502. 1502. 
¿ok? Solo que no es letra S en medio, este Walter, es F, 15, ¿ok? Hay que procurar, porque a veces a nosotros nos cuesta mucho como salvadoreños por nuestro acento, pero hay que procurar. Vamos a ver. This year, what year is this? 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, The complete number, one Exactly, 1,821. There you go. What about these years that have two, no, two numbers zero? What do we say this number? What do we say this year? Okay, we could say 1,900, right? 1,900, but if we divide this into two parts, okay, it will be 1,900, okay? 1,900, this is the way to say, two zeros, 1,900. What year is this one? 1,600. Yes. 1,600. Exactly, 1600. Yeah, 1600. And what is the long number? The long number? 1600. Exactly. Now, what about this other one? This other year, the next one. 1800. Oh, oh. No, 1800. 1800. 1800. Mm -hmm. Yes, we don't say oh, oh. We say 1800. Mm -hmm. What about these other year? 1982. Exactly. Now, what about these year? 2000. Exactly. It exists a social rule. Okay. It exists. Uh, exists, um, mm, yeah, uh, social, cultural rule that from the 2000 to the 2010, we say the long number. We don't divide it, okay? We say 2000, 2001, 2002, continue, 2000 and, and three, 2004. Continue. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. And 2011, okay? 2011, 2012, 2013, so on, okay? Teacher. Mm. Tell me. First time I listened that uh, six, uh, 1800, 1600, first mm -hmm. time. Oh, great. Something new, Sergio. Yay. Mm -hmm. Okay. We always, when we see numbers, long numbers, with two zeros, we say 100. Even if you are counting or doing any other thing, and it's a long, a very long number, then you say 100 with two zeros. Yeah, there you go. Mm -hmm. It is the same if you multiply, right? It is the same if you multiply because it's 18 times 100, 1,800, right? So it's the same, right? Okay, is there any question about the years? No questions? No. Okay, this is the second element that we studied, all right? Now, let's go to this calendar. Mm -hmm. Okay, this is the 2022, right? The 2022. Hmm. What is the way to say the dates? 
Mm, this is very important, guys, because the order of the elements here it alters. Yeah, it alters the result. Okay, so in American, in American way, we have first we say the month, then we say the date, and at the end we say the year. All right. So what is this date? Hmm? Which is the twelfth month? Which is the... mm -hmm. twenty-four day? No, 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 no. Yeah, yeah. So, Christmas yes. time. I'm sorry. It's Christmas time. Yeah, it's the yeah Christmas celebration exactly. But look, what I need you to see is the order. Okay, what about the order? Let's look for the order. Mm, let's look for December okay. mm -hmm. 24. Uh-huh. 2022. Okay. What day is it? What day is it? Navidad. <laughs> no, what day? Day of the week. What Monday. day? Saturday. Saturday. It's Saturday. Saturday. It's Saturday. Okay, then that's the other element. Okay, the day is the other element. <clears throat> Where do we write the date? Do we write the date here or we do we write the date here or the day here? Where do we write the date? Right here. Okay, at the beginning. At the beginning of the uh, <clears throat> date, we are going to say. For example, Saturday, yeah, it's Saturday, mm -hmm. the 12th, yeah, they, I'm sorry, Saturday, mm -hmm. December, the 24th of 2022, okay? So <clears throat> it will be December, the 24th of 2022, okay? December, the 24th of 2022, okay? It's Saturday, so Saturday goes right here at the beginning, yeah? And there is one thing. Since there is no order, since there is no um, a standard way, okay? We're going to follow the American order in this moment, okay? Remember, month, date, year. Si queremos dar una fecha formal, una fecha completa, así como un documento que usted le va a mandar a alguien, una carta, lo que sea, y va a poner la fecha completa que decimos nosotros, entonces usted va a poner exactamente todos los elementos, uno tras el otro. Lo que tiene que tener cuidado es cómo en esa región ponen el mes, y la fecha, porque el año siempre va al final y el día siempre va al inicio, ¿ok? Si usted pusiera al revés los números que son eh, más bajos, ¿ya? por ejemplo, yo pongo 02 um, en, y después pongo 04, dependiendo de la región se va a entender una fecha distinta, ¿sí? Dependiendo de la región se va a entender una fecha distinta. Entonces tengamos cuidado acá. American dates, American dates are month, date, and year. Entonces sería December the 24th of 2022. Y si lo hago completo como para un documento, como para las clases, diríamos Saturday, December the 24th of 2022. ¿Ok? ¿Se les quedó? ¿Sí se les queda? Veamos la siguiente. How do we say this date? September 16, 2022. Ok. No escuché el TH por ahí, Francisco. Vamos a ver. September 16, 2022. 
Okay, the 15th. Yeah, the 15th. ¿Sí? The va aquí. Aunque no esté escrito, hay que decirlo the y luego 15th y luego of 2022. Pero vuelvo y repito, como no hay una forma estándar, existen diferentes modos de decir la fecha. Usted apéguese a uno, ¿ok? Apéguese a uno. Aprenda uno primero y después todos los modos ya usted los va a ir comprendiendo más fácil, ¿ok? Vemos los elementos que lleva la fecha. What are the elements? En la fecha americana, ¿cuál va al principio? Month. Month. Y después? Day. La fecha y yeah. el año. Exacto. En todas, el año va a ir al final. En todas las regiones. El día va a ir al inicio. En todas las regiones. Entonces, ¿qué es lo que nos ocupa? Y lo más importante en todo caso, esto. Yeah. Ya sea al inicio o sea al final. Americano es este. ¿Y cuál sería el británico? ¿O cuál sería el europeo? Mm, al revés. Okay. Upside down, we will say, for example, day to the beginning and month after. Okay. Entonces sería, por ejemplo, <clears throat> en este caso, tendríamos que pasar el 24 para acá y el 12 al medio, como la de nosotros. Okay. Como la de nosotros nuestra forma. Ese sería el británico, ¿ok? British. Are we okay so far? Yes? Yes. Is there any question so far? One question. No question. Oh, no question. Oh, you say this is zero, zero nine? No. Fixing 2022? No. Se dice... A ver, ¿qué va primero? ¿Rael? No, no, no. ¿Qué va primero? No. ¿Qué decimos primero? El mes. Month. El, ajá, exactamente. Month, ¿cuál es el noveno mes? September. September. Entonces, ¿qué voy a decir acá en vez del número? September. September. ¿Ok? September, the 15th. Of 2022. Aunque okay, el número, no vamos a decir el número, sino que el nombre del mes. Exactamente. Uh -huh. Ah, ok. Exactamente. Es como hacemos ahorita en, en nuestro idioma. Ok. Así lo hacemos. No decimos normalmente el número. Sí. Eh, que vamos es, a ver. Um, a qué es un please. Ajá. Es eh, luego de cada uno es da, dat. ¿Cuál es la, cómo se escribe eso? ¿Qué significa? Ok. Ayer creo que lo escribí. Ajá, es el mismo, el dot com. No. Mm -mm. No. No, no, Ajá, no. Es, es esa es la duda. Es the, el, el da que conocemos, T-H-E, the. -E, the. Ah, ah, ok, esa es la duda, es que estaba confundido okay. con el... Okay. t h -E. Y luego el of es O-F, ok, o con una okay. F. Ajá. Y no decimos of, decimos of, of con una B en vez de la E. Ok, okay. vamos entonces a ver ahorita, ya como para entrar en materia de que ustedes ahora van a decir un montón de fechas, ¿ok? Vale, vamos a ver. Ok, I should. They are tending teacher. Thank you. Thank you. What time is it? I'm sorry. I can see the time. Mm. Okay. Terminemos esta. Sí. Terminemos esta. A ver, ¿cómo decimos esta fecha? Huh? What date is it 
today? Podría ser mi pregunta. What date is it? Uh -huh. February 14, 2022. Okay, again. 2022. February 2, 14, 2, 2022. Of, of 2022. Okay, of 2022. Bye. Vamos a ver entonces, what day is it? What day is it? Monday, right? Day. It's February the 14th. Oh, Monday. Mm -hmm. 14th. Okay, the 14th. So we are going to say mm -hmm. Monday, February the 14th of 2022. Okay, vamos a ver todos. Monday, Monday, February, February the 14th. 2022. Ok, acordemos que estamos aprendiendo todos los elementos, ¿sí? Toditos los elementos de la fecha. Creo que ir de lo general a lo específico, vamos a aprender lo mejor esto de la fecha, ¿ok? Bien, solo yo creo que todavía podemos, ¿ok? Yo pregunto, what date is it today? Not today, not today. Another day. I will say another date. Okay. So I will say today is, today is Monday, August the 21st of 2023. Okay, now you. What date is it today? Today is everybody. Today is today is Monday, August twenty first, twenty twenty three. Okay, what information is this? <clears throat> What element? The day. The day. The day. Exactly. The day of the week, right? Okay. <clears throat> Look that we have to capitalize the days of the week always. Always with a capital letter. Remember, days of the week and months of the year are capitalized. Llevan letra mayúscula siempre. Okay? Always. Capital letter. What element is this? Date. We call it date. Okay? Date. Mm -hmm. And remember, it's an ordinal number. Okay? Ordinal number. Yeah. And what is this element? Year. Yeah. The current year. Exactly. So, remember, cuando decimos la fecha, hay palabras que no están escritas. Nosotros cuando escribimos en español toda la letra ponemos D y D, ¿verdad? Ponemos eh, lunes, eh, 28 de agosto de 2023, digamos. Pues, ok. Ese D y D que nosotros tenemos es lo que vamos a más o menos viene siendo esto. ¿sí? Between the month and the year and the date okay, we say the o sea que cuando decimos la fecha when we say the date we have to say the All right so monday 
August the 23rd. What about here? We say of. Of. So, let's say it all together. Veamos entonces todos los elementos. Monday, August oh. the 23rd of 2023. A ver, ustedes solitos. Today is... Monday. Monday. August. Today is. Monday. August. Monday. August. Monday. August. Monday. August. Monday. August. Monday. August. Monday. Breathe in, breathe out. Okay, breathe in, breathe out. Now let's say it. Just say it. Today is Monday, August the 23rd of 2023. Everybody, come on. Today is, is Monday, Monday, August, 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 August 2023. Okay, now let's change these dates for the date of today, okay? Let's change these dates for the current date today. So I will ask, what date is it today? Today is Monday, Friday, August, October, the 27th. Of 2023. Okay, this is American way, all right? This is American way. What if we say it in the British way? Friday. Friday. Mm -hmm. October. No. And the American twenty seventh, twenty seventh of October, twenty twenty three. And usually we don't write commas or anything else in the British. Okay, usually. So okay. we say today is Friday, the twenty seventh of October. Of 2023. Okay? Aquí le agregamos el of. Así como lo decimos nosotros. Right? In Spanish. Friday, the 27th of October of 2023. Bien. Eso es viendo todos los elementos. ¿Sí? Viendo toditos los elementos. Pero, ¿qué tal cuando preguntamos, hacemos preguntas específicas? Hay formas específicas de decir algunas fechas. ¿Ok? Por ejemplo, cuando yo le pregunto a usted, ¿cuándo nació? Okay, when were you born? Usualmente, ¿verdad que no me dice el día? ¿Sí? ¿Verdad que no? Cuando usted le dice, mire, ¿y usted cuándo nació? Ah, yo nací en el 80. Ah, yo nací en el 70. Decimos de formas diferentes, ¿sí? Pero usualmente nos referimos al año, ¿sí o no? ¿Sí? Ahora, ¿Cuál sería la pregunta para saber eh, la fecha en que usted nació? Uh -huh. ¿Ideas? ¿Ideas? I born on October uh -huh. 13. Okay, the question era, when were you born? Esta pregunta nunca va a cambiar, ¿ok? No existe un presente, ¿ok? No existe un presente para esta eh, pregunta, ¿sí? Y no existe así como el verbo en realidad nacer como nosotros lo tenemos. Existe, pero no como nosotros lo tenemos. Entonces necesitamos el auxiliar where, 
ok, el auxiliar be en tiempo pasado y el born es un participio, así que no nos metamos a la gramática y aprendámonos que when were you born significa cuando naciste, ok, tu fecha de nacimiento te están preguntando cuando dicen when were you born, all right, ok, so when were you born, me están preguntando mi fecha de nacimiento, mm, ok, entonces usualmente yo voy a decir ya sea el año, si yo digo, I was born in 1997, for example. Okay. I was born in 1997. Pero si yo digo la fecha, okay, I was born on the, let's say, October the 25th. Okay, of 1997. Okay. Y así es como decimos cuando naciste. Por eso digo preguntas específicas, información específica, fechas, forma de decir las fechas específicas. Okay. Luego tenemos otra pregunta. Vamos a presentar acá. Vamos a stop sharing. Then I ask, when's your birthday? Okay. When's your birthday? A ver todos, digamos esta pregunta. When's your, when's your birthday? When's your birthday? When's your birthday? Birthday. When's your birthday? When's your birthday? Mm -hmm. when's ¿Y qué estamos your preguntando? Birthday? Eh, mira, ¿y vos cuándo cumplís años? Eso está muy bien. No cumpleaños. Exacto. When's your birthday? ¿Cuándo es su cumpleaños? Okay. When's your birthday? Y la forma de decirlo es sumamente sencilla. Solamente vamos a decir, it's May 15th. Right? It's June 3rd. All right? No necesitamos ponerle todos los elementos que hemos aprendido ahorita como lo conocimos, ¿sí? Entonces sería, it's May 15th. It's June 3rd. Vamos a ver, Yolanda, when's your birthday? It's April 10th. Okay, April 10th. Very good. Mm -hmm. And Diana, when's your birthday? It's October 13. Okay, so recently, right? Recently. Mm -hmm. Happy birthday, Diana. Okay. Thank you. <laughs> There you are. Okay, Maria Fernanda, when's your birthday? April 25th. Yes, and you have to say it's, right? It's. Okay. Uh, Karen Gemina, when's your birthday? It's Jul July 26th. Okay, very good. Mm -hmm. So, are we okay so far about how to say the date when they ask you when's your birthday? Are we okay? Yes? Okay, now let's move just a little bit. You are going to say the dates. Okay, you are going to say the dates that you see. Okay. This one. Mm -hmm. Friday. Friday. Six. Friday, January the sixth of twenty twenty three. Again. 23. 
Friday, January, 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 Twenty fifth of twenty 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 three. January. 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 February. February. The first. One, the first. The first. The first. Of 2023. Okay. What about this one? What date is it? Tuesday. Tuesday. February. February. The 14th. 14th. Of. Uh, 2023. Ok, vamos relajando un poquito para pasar al otro. Estamos muy tensos. Vamos. Wednesday. 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 March. 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 Yes, Women's yes, Day. Exactly, Women's Day. Mm -hmm. Saturday. Saturday, April. Sunday, April. The second. The second. The of 2023. What day is it? Saturday. Saturday is this one. Ah, uh, Sunday. 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 April. Sunday, April. Sunday, April. Yes. Second, Second of, of 2023. 2023. Okay, there you go. Uh huh. What day is it? Wednesday. Wednesday. April the 26th 26. of. 2023. 2023. Okay, what do we celebrate on April the 26th? Uh -huh. I don't know. Secretary's Day. Oh. Okay. This is my, my birthday. Is it? Oh my no. goodness. Ah. Ah, uh, this one. Second. Wednesday is May. May. The day. The day. The day. May. Of 2023. The day of 2023. Ok, muy tenso. No entendí la fecha. Si me la estuvieran dictando, no la entendí. Vamos a ver. Vamos. Wednesday, Wednesday, May, May, May the 10th, 10th of 2023. Ok, what about this one? Monday, Monday, May, May the 22nd, 23. 22nd of 2023. Yes. Saturday. Saturday. Everybody. Uh -huh. Saturday. Saturday. May. May the 27th. The 27th of, of 2023. 2023. Okay, there you go. Mm -hmm. Saturday. June. Saturday. June. Saturday. June. Seventy. Seventeen. Seventeen. No se oye la, la TH, la TH, vamos. Seventeenth. Okay. Seventeenth. Seventeenth. 
Saturday, the 7th, 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 Yeah, no. Father's Day. Father's, Father's Day. Day. Exactly. Yes. Ah, yes. <laughs> oh, my goodness. <laughs> no se acuerdan siempre de los hombres. Yeah. And it's a public oh, holiday no. now. Yeah, it's a public holiday, remember? Okay, <laughs> what date is it? What date is Saturday, it? Saturday, June the 24th. Of 2023. Okay, remember the TH at the end. Mm -hmm. Tuesday, 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 July the 4th of, of 2023. 2023. Yay. Okay. Mm. Saturday. Saturday. August the five, 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 Uh, Sunday. Sunday. Okay, Karen. Uh, okay, the six. Ba. The six. Aha. Uh -huh. Eso, aha. Uh -huh. Sunday, 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 August. August. Uh, okay. <laughs> We're almost, uh huh, almost there, guys. Almost there. Mm -hmm. okay. Ah, I didn't, I didn't ask you. What do we celebrate on the fifth and the sixth of August? Vacation. Uh, vacation. Yeah, <laughs> they are. They are vacation. <laughs> Sorry. La bajada del divino Salvador. Yes, of course. Agustin party, right? I Agustin don't have celebrations. Vacation. Don't you? Oh, okay. We do. <laughs> I'm sorry. All right, continue. <laughs> Friday, Friday, September the 15th of 2023. Okay, 15th, remember. Independence Day. Day. Yeah, El Salvador's Independence, Independence Day. Day. Independence. Mm -hmm. Children's Day. Sunday, mm -hmm. October, October, the 1st, October, 2023. Of 2023. Yes, and what about this one? Um, this uh, day, uh, October, uh, uh, I think, first day, October, the first day of 2023. Okay, it's Tuesday, October the 31st of 2023. Okay. Well, we know that they celebrate something, right? But maybe Halloween. some of you don't Or oh, Science Day. I'm sorry? Or oh, Science Day. The Saints, Halloween. No, the Saints is on November, right? In November. Yeah, the Saints no, Day yeah. is in November. Dia de todos los santos. Yeah, the 1st of November. Yeah. Los uh, los difuntos. I'm sorry? No, no. Mm -hmm. <laughs> okay, what day uh, is it? Lourdes. ¿Cómo se dice jueves? A ver, o hay un, un nombre diferente. Monday. 
¿Cómo se dice jueves? Thursday. Tuesday. Saquemos la lengua Tuesday. y decimos Thursday. 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 Y en este, en Thursday. el martes, no sacamos Thursday. la lengua. El martes no sacamos la lengua. El jueves sacamos la lengua. Entonces, el martes solo es la letra T. Tuesday. 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 Y este es con lengua afuera. Thursday. ¿Ok? Entonces, what date is it? Thursday, November. Thursday. 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 November. The second of 2023. Okay. And what about this one? Friday, 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 November, November, November 24, 24 of 2023. 2023. Thursday, November the 30th, 30th, of 30th, 30th. 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 Serio. Ese nunca lo voy a poder decir, quizás. Serias. No, no ponga Serious. llave porque ya lo va a aprender. Ya lo va a aprender. Hay que practicarlo. Serias. 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 Of 2023. Very good. And what about December, guys? Mm -hmm. Tuesday. December. December. 12 of 2023. Fíjense que yo solo a Francisco y a Yolanda estoy escuchando que le están poniendo toda la gana para armarlo. Y los demás, vamos a ver, necesitamos que Te todos durmieron. aprendan a decirlo. Vamos a ver, después, cada vez que uno pre pregunte la fecha, se van a quedar igual. No, hay que avanzar. Va, avancemos todos. Solo tengo a Yolanda y a Francisco diciendo... Así que vamos todos. What date is it? Tuesday. 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 And what about the celebrations? What do we celebrate on December the 12th? Okay. Can you say that in English? Guadalupe Virgin. The day of Guadalupe. Yeah. Uh -huh. The day of Guadalupe. What about the 24th of December? What do we celebrate? Good night. <laughs> Christmas. Christmas. Yeah. Christmas. 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 Eve, las vísperas de Navidad, Christmas Eve. Y luego, este, pues se supone, ¿verdad? Este es el Christmas Day. ¿Y este? New Year. New Year. New Year's Eve. Es Juan. New Year's Eve. Año Nuevo. Vísperas del Año Nuevo. Es Sí y no. Decimos sí. la noche de fin de año, nosotros en español, ¿ya? Fin de año y tenemos el año nuevo, el uno, ¿ya? Pero ahora ya decimos, ¿y dónde va a pasar año nuevo? Decimos nosotros, ¿ya? Así que nos referimos a eso. ¿no? Esa ya somos nosotros, no es que sea así el español. A ver, dígame. En of the year. Again. End of the year. End the year. End the, the end. 
You said that end you of the year. Oh, well, yeah. You can say something related, okay? The year is off, okay? The year is off. Pero eh, en realidad, así como cuando decimos time is off, era se acabó el tiempo, se acabó el año, yeah? Si usamos off. Si no, sería, eh, yeah, the end of the year. The end of the year. Mm -hmm. The end of the year. Okay, people. <laughs> I'm sorry. Pasemos a este y ustedes vamos a hacer lo que ustedes creen que se responde eh, ante estas eh, ante estas preguntas. Entren todos al pizarrón, come to the board y hagan el match. No importa que se vea como tripachuca. Vamos, like cat cuts. Yo no gripe. No me puede entrar. No hmm. puedo dibujar, no sé por qué. ¿El lapicito? ¿En dónde está ubicado, Sergio? A ver, ¿dónde está agarrando el lapicito? Ahí está. La línea roja es, no. Ok, más o menos, algunos eh, tal vez no, no le hallaron mucho. Voy a borrar ahorita, ok. I will uh, clear all drawings and let's do it all together, right? So, when's your birthday? When's your birthday? It's January. It's January 15th. Ok. January 15th. Es today. What day is today? November. November the 14th. Okay. What day is it today? Today is Monday. Mm -hmm. Do you check your email on May 1st? Yes, yes. I usually, yes, usually do, it. do it. Okay. When's Mother's Day? It's, it's May, May 10th. 10th. Okay. It's May the 10th, right? It's May the 10th. Bien. Mi consejo. Okay. This is just my advice, right? Just some advice. Acostúmbrense a decirlo con the. Okay. Acostúmbrense a decirlo con the. Aunque después ustedes lo deformen a su gusto, modo y antojo, dependiendo de la región y a dónde ustedes van a ir a decir, ¿ok? Acostumbrémonos como el libro primero para después deformar, ¿ok? ¿Sí se comprende mi consejo? Yes. Okay. Yes. Thank you very much. Now let's continue because we need to go to the manual. Okay, and in the manual, you are going to work.
Do you mark your events in your calendar? Do you mark your events in your calendar? Marcan su calendario um, usted? No. No? No. no. Okay. No, yes. I don't. Yes, I do. A ver, do you mark your events in your calendar? Yes, I do. Uh, no, I don't. Yes, I do. Okay. Yes, I do my phone. Oh, okay, in your phone. All right. On your phone, you... Um, okay, what kind of events do you mark on your calendar? Do you mark work-related events or do you mark family-related events? Work related events or family or personal events. What do you mark in your calendar? Family events. Okay. And do you have an agenda? Do you no. have an agenda? I don't have. Yes. Okay. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. All right. Now, I understand that you attend your events, right? So let's see. Uh, in this conversation, we are going to see some well only two dates and some events so let's uh, uh, let's look at susan and adele talking and says adele please check my agenda when is the meeting with a consultant on monday november the 22nd what about the conference with the mexican representatives it's on friday the 26th okay you puedo decir perfectamente november 22nd okay november 22nd, pero le vamos a poner siempre acá, miren, ahorita para efectos de la clase y lo recalco y lo repito, porque no es una forma estándar, estamos aprendiendo los elementos que tiene la fecha, porque después alguien le puede decir a usted de una manera la fecha y usted va a decir, ah, no entendí, ¿y por qué dijo así? ¿Verdad? Porque para la fecha hay muchos elementos y hay elementos también que se van quitando dependiendo de la región y dependiendo del tipo de fecha que se está diciendo, o sea, al evento que se están refiriendo. Bueno, vamos entonces. Uh, lo voy a decir despacio. Adele, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? On Monday, November the 22nd. What about the conference with the Mexican representatives? It's on Friday the 26th. All right. Now, please, um, Flor and Karen. Flor is Susan and Karen is Adele. Okay. Adele. Adele, please check my agenda when is the meeting with the consultant. On Monday, November 22. The 22nd. Oh, <laughs> 22nd. Mm -hmm. What about the conference with the Mexican? Representa, ay, no sé qué dice ahí. Así, así. No, representatives. 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 It's on Friday, Friday, Friday. the 26th. All right. Uh, a ver. Son así 45. En lo que nos vamos, vamos a hacer 10 minutos. No, vamos a quedarnos acá. Vamos a ver. Eh, 
Diana and Merari, please. Role play the conversation. Adele, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? Oh, my. November 20, 22. The 22nd. Uh, the 22nd. Mm -hmm. What about the conference with the Mexican representatives? It's on Friday, the 26th. Mm -hmm. There you go. Now, uh, I'm sorry, um, Yolanda and Walter, please. Okay. Adele, <clears throat> please check my, my agenda when is the meeting with the consult. On Monday, November the 22nd. What's about the conference with the Mexican representative? It's on Friday the 26th. Very good. Now, Sergio and Jacqueline, please. Okay, teacher. ¿Quién soy yo de las dos? You are uh, you are Sergio, okay? Yeah, just say Sergio. Bolívar, <laughs> te quién querrá ser Susi? Oh my God! No. no. <laughs> Free yourself. <laughs> okay, Susan. A ver, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? I think she's muted. Con quién era? Con Jacqueline, I remember. Jacqueline? No, she teacher. I'm sorry. Oh, no, no. <laughs> okay. Uh, on Monday, November 22nd. The 22nd. Mm -hmm. <clears throat> what about the conference with the Mexican representatives? Representatives. It's on Friday, the 26th. Okay, thank you very much. Now, guys, look, you tell me the months of the year now. Mm -hmm. January. 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 February. February. March. 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 Yes, this is October, meaning uh, October. Uh, October. October. And the other was uh, February. 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 Yeah. February. Okay. Now, let's start over. January. January. February. Yeah. March. April. Everybody, please. May, oh, June, May. July, August, June, August, July, August, September, August, August, September, October, October, November, December, December. All right, there you are. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Now, guys, mm -hmm, tell me what to say. Junio, June. June. Mm -hmm. Thank you. Okay. So now, <clears throat> when is Susan's meeting? On Monday. Again, please. 
It's in the Susan meeting is on Monday, November the second, the twenty second. Okay, there you go. Mm -hmm. Now, do you think Susan has a busy agenda? I need a busy. What do you think? Excuse me, teacher, and repeat, please. Okay, here it is. Look, do you think Susan has a busy agenda? Is not busy. Isn't it busy? Why? Because two years week occupied. Two years? Ocupado, solo tiene dos días ocupados. No, ah, no es two days. Days, days, you say years. Days. Okay. Yes. Uh -huh. Okay, uh -huh. because, siempre que nos preguntan why, decimos because, again, Walter, ¿cómo nos because. dijo usted? Because she... ¿Cómo ordenamos la oración? Vamos. No vamos a empezar, Padre Nuestro. No, así no. Vamos a decirlo con sujeto, verbo y complemento. Vamos. Why? Because she has she has to to activity, okay, to do, right? Ah, oh, podemos sí. usar la, el modal que hemos aprendido. She has to do. She has to. Uh -huh. yeah. To do she two has. activities. Uh -huh. yeah. Because she has to do two activities. Vaya, ahora si lo decimos como Walter lo dijo de los días, ok, because she is busy only today, ok. Pero será difícil llegar hasta el 22 de noviembre con... Esta actividad que hacer. Mm. Preparar todo lo que tiene que preparar, etcétera, etcétera. Bueno, saber, ¿verdad? Y con los, eh, eh, los de México. Con los agentes de México. ¿Será difícil llegar a la conferencia? ¿Será que ellos, ella lo va a dar? ¿Será que qué? Ah, entonces... Probablemente, ¿verdad? Probablemente tenga una eh, agenda ocupada, pero así como lo dijo Walter, es perfecto. Solo hay dos fechas ocupadas, right? All right, people. It's nine and fifty-four, and I just want to take you over here, right? Hemos aprendido a responder when, ¿ok? Hemos aprendido a responder when. Respondemos when. Tanto con la hora, como con la fecha, con adverbios defini definidos de tiempo y también con adverbios de frecuencia. ¿Okay? Hemos aprendido todo eso en esta unidad. ¿Okay? Entonces, armemos arrangements. Estos serían arrangements. Vamos a ver. Por ejemplo, me voy a ir a, mejor allá porque ya tengo arreglado ya uno de ejemplo. Okay. Para responder esto, vamos a decir así. Uh 
Mm, here we go. See? Write about something you have to or need to do these days. Okay? Write about something you have to do or need to do these days. So, when? On May the 19th. Right? What time? At 4 p.m. Where? In the meeting room. Okay. ¿Cómo podría yo armar esta oración con esta información? Uh -huh. Acuérdense, have to and need to. I have. Uh -huh. Uh -huh. Ah, sí. sí. Y ahí armamos una oración completa con algo que tenemos que hacer dando información específica. ¿Qué información hemos aprendido en esta, en esta unidad? A hablar de obligaciones, de necesidades o cosas que se necesita hacer. Hemos aprendido también a decir cuándo las hacemos. Y con qué frecuencia las hacemos. Y el lugar. ¿Verdad? En este caso el lugar viene siendo ya un complementario de lo que hemos aprendido antes. Vaya, vamos a ver. Number two. On Friday, uh, on Friday at 11 a.m. in Santa Tecla Store. A ver, ¿qué podríamos poner? ¿Algún ejemplo? Vamos. I have uh, to visit. <laughs> On Friday. Uh -huh. At 11 a.m. in Santa Tecla Store. Ok, como yo tengo que visitar, el lugar en este caso lo podemos poner de un solo acá en la actividad. I have to visit Santa Tecla Store. Ahí ya tendría más sentido, ¿sí? Santa Tecla Store on Friday at 11 a.m. ¿Correcto? Porque me dijeron visitar. Solo una pregunta, teacher. Uh -huh. Vayan, en el caso de que necesitamos o tengamos que va a depender del, de todo el, del contexto en general Porque si yo, ajá, eso nada más Entonces, sí, depende del contexto en general y como dijimos, hay tres casos ¿verdad? el caso en donde tenemos que hacer algo y hablamos de obligación, definitivamente es have to, el caso en que necesitamos hacer algo para que otra cosa suceda, need to pero tenemos casos en que no ni una ni la otra y es intercambiable, ¿verdad? Así que no hay que afligirnos de que no lo dije bien, no lo dije correcto, uh -huh. como no, sí lo dijo correcto, pero depende del contexto y, y muchas veces es irrelevante si es need to o have to. En muchas ocasiones okay. se van a encontrar con esto. ¿Okay? ok, bien, llegamos a un minutito. ¿Ya? Yeah. So please, everybody, remember to turn your camera on, and when I call your name, please say present. Bye. Como llegamos al día viernes y esta actividad que está acá es sumamente bonita, okay, in the discussion forum, les queda todo el fin de semana para que ustedes vayan al eh, discussion forum y lean el artículo, ¿sí? Van a leer el artículo y van a hacer la listita que se les pide allá. Imperative sentences, miren. Ustedes le dan clic y dice, click on the link and read the article. Ustedes le dan clic ahí. Y luego ustedes, copy the list of tips. 
copy significa que usted va a ir y los va a copiar tal como están. Los headlines son los tips. ¿Ok? And add two more tips from your own. Quiere decir que usted va a agregar dos consejos más de su propia invención, ¿verdad? Lo que usted considera que puede ser un consejo para ser exitoso en el trabajo, usted me va a agregar dos suyos, ¿ok? Esa es la actividad. Van a aprender acá los imperativos, ¿ya? Imperativos. Normalmente cuando damos advice, advice, consejo, ¿verdad? Cuando damos instructions, cuando damos órdenes, commands. Bien. Okay, people, you ready for checking the attendance? Well, in this case, check out, right, because we are living. Uh -huh. <clears throat> you guys ready? Ready. Okay. Oh, I didn't see that. Here we go. Adriana Elisa Chávez López. Present. Diana Elizabeth Ramírez Arevalo. Present. Flor de María Valladares de Torres. Present, teacher. Francisco Javier Quinteros Echeverría. Present, teacher. Gerson Osvaldo Dera Santana. Jacqueline Xiomar Araujo de Sura. Present. Juan Carlos Quevedo Alfaro. Present. Karen Gemina Membreño. Present. Carla Nestado Ramos. Present. Kimberly Miranda Díaz. Present. María Fernanda Morán Rivas. Present. Mirari Andrea Sánchez Facundo. Present. Salomón Gilberto Rivera Chacón. Present. Sergio David Leiva Pereira. Present. Vanessa Guadalupe Santos Girón. Present. Walter Amilcar Ramírez Molina. Present. Wendy Sofía Orellana Calderón. Present coach. Wendy Janet Baires Rojas. Present teacher. Jenny Carolina Tobar Velázquez. Present. Yolanda Pérez de Sánchez. Present teacher. Ok. Hoy sí, debo felicitar mucho a Yolanda y a Francisco. En los demás días no he felicitado, pero hoy quería felicitar a Yolanda y a Francisco porque estuvieron muy activos en la clase. Mira, muchas gracias por el apoyo. All right, people. Y a todos, muchas gracias por haberse unido el día viernes, el, lo cual no es excusa, ¿verdad? Para faltar que sea viernes. Así que, see you Monday, everybody. Do and submit your homework. Hey, the session one-on-one, -on -one. I'm sorry. Session one on one is for the number 10. Kimberly Nayeli, right? Kimberly Nayeli, do you want to stay? No. No? Ay, ok, bueno. No, me yeah. comeré yo las pupusitas de ayote que le tenía. Bueno, vamos a ver. María Fernanda? <laughs> María Fernanda? Yes. Do you want you. to stay? Ok, then. Have a very good night, everybody. See you tomorrow. Happy weekend. See you Monday. Happy weekend. Happy weekend. Yeah, have a lovely weekend. Salomon, hello. Okay, have a very good night. Bye-bye. Okay, here we are, Maria Fernanda. How are you tonight? How do you feel? Tired. 
<laughs> yeah, I know. I know. I can mm -hmm. tell. Uh -huh. Tell me, is there any question you have that you want to, uh, eh, you want me to assist you with? Eh, lo que me cuesta un poquito es lo de la tercera persona. Mm -hmm. Okay, the third person. Third person, mm -hmm. just add letter S. Okay, just add letter S. So let's go to the third person. Okay, here we are. Okay, when we, uh, excuse me, excuse me. Uh, what exactly is the, the part you feel more difficult? Eh, así como cuando, eh, eh, o sea, es diferente cuando uno dice como las cosas como por uno, o sea, yo hago esto y eso, ¿verdad? Uh -huh. Y en español, pero en inglés sí me cuesta un poquito como él o ella hace esto. O sea, el, el ponerle el, no sé cómo se le dice. La letra S. Uh -huh. Ajá. O sea, o sea le ponemos... en algunos, en algunos sí, o sea, sí sé que, por ejemplo, se le, se le agrega la S, pero a veces me confundo porque no sé si es lo mismo cuando uno le agrega, la, por ejemplo, el ES. Oh, el, ah, el, no, no. Vaya, es, ajá, lo tal es vez. Que ahí es donde yo me como imagino, que me confundo. Vaya, lo que tiene que ver aquí es dos cosas separadas, ¿sí? Usted va a encontrar que en inglés hay muchas otras cosas, como por ejemplo el plural de los nombres, que le agregamos ES también, y le agregamos la, de acuerdo a las mismas normas, eh, la letra S a los nombres. Pero aquí estamos hablando de verbos. Ok, aquí estamos hablando como cuando nosotros eh, cambiamos la forma verbal. En español decimos, yo hago el hace. Entonces, para hacer ese hace, ¿verdad? tenemos que pasarlo a la tercera persona. Entonces, la tercera persona viene dada por la forma de la tercera persona. Se llama the third form of the verb. Uh, I'm sorry, the third person form of the verb. Entonces... Por ejemplo, si yo tengo he, she, or it, esos son las terceras personas. ¿verdad? Puede ser ella, puede ser él, puede ser cualquier otra cosa, objeto, animal, lugar, lo que sea, sería it. Entonces, venimos y a la mayoría de verbos, lo único que vamos a hacer es cambiarle a la letra S. ¿Ok? Solamente le vamos a poner agregando letra S. Esa es la mayoría de verbos. Mayoría yeah, me refiero a los que terminan en E. Los que uh -huh. tienen una terminación como este que tenemos acá, como checks, works. Um, decimos, a ver, rights. Um, ¿Qué otro sonido? A ver, y por ejemplo, y los que terminan como en I o en Y, es que se le agrega el ES. Exactamente. Ahí es donde tenemos estas otras dos eh, normas. Pero estas son de spelling. Ah. Okay? Estas son normas ah, de spelling. Spelling quiere decir escritura, ¿verdad? Entonces, eh, como la ortografía, ¿verdad? En el spelling tenemos que fijarnos en qué termina cada verbo. Si el verbo termina, if the verb ends in ch, porque no, no se llama ch en inglés, ¿verdad? Se llama mm -hmm. ch. With the letter s or ss también con doble s, double s, sh. O en X le vamos a agregar IS. ¿Ok? Uh -huh. Y la pronunciación también cambia. ¿Verdad? La pronunciación en este caso ya no va a ser eh, watch. Watch. ¿Verdad? Sino que watches. Aquí vamos a decir es. Guess, uh -huh. guesses. Finish, finishes. Finishes. En este, go, vamos a decir goes. No vamos a decir goes, como el gobierno del de Salvador, no. Goes. ¿Ok? 
va a decir uh -huh. goes. Y en este que termina en una X, vamos a decir fixa. ¿Okay? Tiene que pronunciarse este ES. ¿sí? Ahora, con este, por eso está diferente, ¿verdad? Que lo pusimos completo. Es que aquí es go, pero aquí no es do, aquí es do. ¿sí? do. Este es do. Entonces, la pronunciación cambia completamente y se va a dos. das, das, Ajá, como una dos. A, das, pero una das. A desde por acá, ¿sí? No es das, así como das, 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 no, das, das. das. Uh -huh. Entonces sería, y ahí, por ejemplo, do, das, go, goes. Uh -huh. Y cuando ya, por ejemplo, ya quiero agregar, está hablando de otra persona, ahí es donde decimos she has, ¿verdad? Exacto, bueno. ese es el único verbo que cambia su forma completa. Have pasa Pero cuando a ser ya has. solo hablamos de tercera persona, ¿verdad? De ahí no. Exactamente, de ahí no. Y en la tercera persona, cuando hablamos en negativo, vamos a poner doesn't, pero el verbo regresa a la forma eh, anterior porque ya el does ya nos está haciendo la tercera persona. Entonces voy uh -huh. a llegar por acá, negativo, negativo. Oh, no, no. O sea que se podría hacer she has watches TV. Ah, no, 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 no. Eh, no, no, no. Ahí ya estamos en otra cosa. Es en realidad, ¿qué es lo que quisiera decir? Ella está viendo televisión o sería she has watch TV. Eh, eh, no, tampoco. Va, vale, mire. Hay que ubicar los tiempos verbales, ¿sí? Primero es que aquí es el tiempo presente simple. Tiempo presente uh -huh. simple es ella mira, usted mira, nosotros miramos, vosotros miráis. Ok, tiempo presente uh -huh. simple. Entonces no necesita más que el auxiliar do y das y solo sirven do y das para preguntas y para negativo. En afirmativo, directamente el verbo. She watches. TV, ¿ya? En afirmativo. Ah, o sé sea que ahí no le tendría que poner el has. No, no, es que el has que hemos visto es cuando es una obligación y es un verbo modal, no el verbo eh, de que yo poseo, ¿verdad? Sino que es mm. she has to, mire, muy diferente y pasa de regreso a ser en, en infinitivo el verbo. She has Porque ya le el has. TV. Uh -huh. Exactamente, uh -huh. así es. Pero este es obligation. ¿okay? Una obligación. Lo mismo sería con una necesidad. Imagínese que tenga vicio. ¿eh? Eso es She lo que vimos ayer, ¿verdad? To, exactamente. She needs to watch. Verbo en forma base. ¿Ok? Sí, sí. Uh -huh. ¿Ok? Si lo necesita o si lo tiene que hacer. Ahora. En este otro caso, en el tiempo presente simple, la tercera persona negativa sería she doesn't y regresa otra vez a watch. Ya no watches. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya le quiere decir, Exacto. Quiere decir que uh -huh. watches, la forma de la tercera persona, va a ser solo en el afirmativo. Solo en uh -huh. el afirmativo. ¿Ok? En el negativo va la forma de la forma base, pero va con el eh, auxiliar. Ahora, en la pregunta, does she watch TV? Ok. Does she watch TV? Mm -hmm. What mm. does she watch on TV? Ok. What does she watch on TV? Cambia, mire. Tenemos la afirmativa watches. Tenemos la negativa doesn't watch. Tenemos la pregunta does she watch. Y tenemos con uh -huh. la WH what does she watch. Okay. Uh -huh. right. Sí, entonces cuando va toda cruzada. Sí, estas son otra otra forma, ¿ok? Esta es obligation y esta es uh -huh. necessity, necessity or needs. Uh -huh. Uh -huh. Exactamente. Por ejemplo, she needs to watch TV uh, before, uh, ok, to sleep well. Okay. Hay gente que no paga la tele, ¿verdad? Uh -huh. Porque solo con la tele encendida. She, she has, uh, no, I'm sorry, she needs to watch TV to sleep well. 
Mm, o sea, por decir algo, sería una necesidad, ¿verdad? Para que otra cosa se realice, tiene que hacer una cosa antes. Por eso es necesidad. Ahora, en esta, she has to watch TV. Aquí le puedo poner every day. Ok, every day. Yeah. Sí, como una obligación de todos los días. Every day. De todos los días. Uh -huh. ah, okay. Es que esa era como la confusión que tenía, porque yo estaba mezclando, o sea, cosas que en un todo, ¿verdad? Sí, ajá, exacto. Y como, ayer, ajá, y como ayer igual entré como un poquito tarde, entonces ayer, o sea, sí puse atención, pero como que me, me sentía perdida, porque, ajá. o sea, no es como cuando uno entra desde un inicio y, y sigue el hilo, ¿verdad? Pero cuando uno entra un poquito tarde, ajá, se pierde. Entonces, por eso era que estaba como que cruzada. Tiene razón, tiene razón. Y esto sigue en la misma regla esta, mire, del negativo. Porque entonces, ajá. para negativo, ¿cómo sería? La primera. She la primera, doesn't... ¿cómo sería en negativo? Ajá. She doesn't, ¿qué? She doesn't watch... Eh, necesitamos pasar el que teníamos en tercera persona a forma base. ¿Cuál verbo Watch. está en tercera persona? No, el que está en tercera persona Watches. es... No. Has. Ajá. ¿Cuál es la forma she base? She doesn't has watch. No, tenemos que pasarlo a la forma base, acuérdese. She doesn't have to watch... To watch TV. everything. Sí. Every day. Ok. I have to. Mm -hmm. Ahora, si fuera una pregunta. Sería, uh, does she have mm -hmm. to watch TV mm -hmm. every day? Mm -hmm. Exactly. Ahí está. Ahora hagamos la de needs to. Mm -hmm. Negativo, ¿verdad? Sí. Es, ya, she doesn't. Uh -huh. How? No, need. She doesn't need. Uh -huh. What? To. Acuérdese que el modal es need. To to. <coughs> y el otro es have to. Uh, to. <coughs> si no lleva What? to. No es lo mismo, ¿ok? Watch to watch TV to mm -hmm. sleep well. ¿Y cómo se llama? Ah, es que pregunta? si me como una. Mm -hmm. Lo paso a pregunta. Exacto. Sería eh, dos. No. Dos, sí. Does she um, need needs um, to watch TV to sleep well? Mm -hmm. There you go. Okay. Siempre cuando sea pregunta es dos, ¿verdad? Exactly. Para she, para he, para it, pregunta does. Uh -huh. Yes. No, pues. Uh -huh. Ah, pues creo que eso sería, teacher. Ok, nice, nice. Vaya, son dos cosas distintas. Mañana, va, perdón, el lunes vamos a empezar otro nuevo tiempo verbal. Así que ahí tampoco hay que mezclarlo. Véalos así separados. Mire, presente simple. Obligación, necesidad. Necesidad. Ok. Uh -huh. Ajá. Vea los que separados. Es el simple. Ajá. Sí, todo es en el presente simple, sí. todo. Ajá. Sí, a mí, es que a mí en realidad siempre es como que me acosaba porque siempre el caballo, o sea, mezclo como los tiempos. No sé, me hago como, me hago como sola bola, vea. Ah, ya entiendo, pero hay, hay que agarrarlo parte por parte. Ahorita piense solo en presente simple. Ok, solo en presente simple. Y piense, tercera persona, ¿verdad? Tanto afirmativo, negativo, pregunta directa y WH. Luego tenemos obligaciones, siempre es presente simple. Afirmativo, negativo, pregunta, ¿sí? Y así. 
¿ya? Necesidad, afirmativo, siempre es presente simple. Afirmativo, negativo y pregunta. ¿Ok? Vaya. Gracias. Okay. Ahí lo puede practicar con otras actividades, ¿verdad? Sí, le tomé captura para hacer ¿Eh? ejercicio el fin de semana. Ok. Para no okay. confundirme. Sí, porque ya no. es ser tercera cosa. Y el verbo vi, ¿verdad? Acuérdense que el verbo vi no se mezcla aquí. Uh -huh. Uh -huh. Ok. Uh -huh. Ok, teacher. Bueno. Ahí estamos. Gracias. Pues. Que pasen una feliz noche y un momento fin de semana. My pleasure and thank you and you too. Okay, have a very good bye. weekend. Bye-bye. Good night.